துலாம் ராசி நேயர்களுக்கு நம் தமிழ் சார்பாக என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வரக்கூடிய இருபத்தெட்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நிகழவிருக்கிற குறுப்பெயர்ச்சியின் தொடர்ச்சியாக துலாம் ராசி நேயர்களுக்கு எந்த வாரி எந்தவாறு பலன்கள் நடக்கவிருக்கிறது என்பது தொடர்பாக இப்பொழுது பார்ப்போம் துலாம் ராசி என்றால் மிகவும் சிறப்பு தன்மையுடைய ஒரு ராசியாக மாறுகிறது ஏனென்றால் மேசராசியினுடைய நேர் ஏழாம் வீடாக இருப்பதுடன் இந்த துலாம் ராசியில் சூரியன் நீசம் பெற்றும் சனி உச்சம் பெற்றும் சுக்கரன் ஆட்சி பெற்றும் சிறப்பு தன்மையுடைய ஒரு வீடு துலாம் ராசி இந்த சூரியன் நீசம் பெறுவதால் அந்த காலகட்டங்களில் நல்ல மழை பெறுவது பெய்வது விவசாயம் சிறப்படைவது எல்லோருக்கும் மகிழ்ச்சியான ஒரு காலம் அதனால் அதை பண்டிகை காலமாக நாம் பார்க்கிறோம் இந்த காலகட்டத்தில் துலாம் ராசியை சேர்ந்த நபர்களுக்கு மூன்றாவது வீடான தனுசு ராசிக்கு குரு பெயர்ச்சியாகி துலாம் ராசி நேர்களுக்கு இதுவரை இருந்த சோதனையான காலத்தை நீக்கி நற்பலன்களை கொடுக்க வந்திருக்கிறார் துலாம் ராசியினுடைய பதினொன்றாம் வீடு துலாம் ராசியினுடைய ஏழாம் வீடு துலாம் ராசியினுடைய ஒன்பதாம் வீடு ஆகியவற்றை குரு பகவான் தன்னுடைய சிறப்பான பார்வையால் நோக்கி துலாம் ராசிக்கு அதிக பலம் சேர்க்க வந்துள்ளார் துலாம் ராசிக்கும் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக ஒரு முழுமையான வெற்றி சிறப்பான பலன்கள் நடப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்புகள் குறைவாகவே இருந்து வந்துள்ளது இந்த காலங்களில் இருந்து கடந்த ஒன்பது மாதங்களாக லேசான மாற்றங்கள் நடந்து வந்த நிலை இப்பொழுது குரு முழுவதுமாக தனு ராசிக்கு பெயர்வதால் துலாம் ராசினியர்களுக்கு முழுமையான வெற்றியை தரக்கூடிய காலமாக இந்த காலம் மாறுகிறது துலாம் ராசியை சேர்ந்த பெண்கள் அவர்களுடைய பாக்கியங்களை பெறக்கூடிய காலமாக இந்த காலம் அமையவிருக்கிறது துலாம் ராசியைச் சேர்ந்த பெண்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு படிப்பில் வெற்றி அவர்கள் எதிர்பார்த்து வந்த முழுமையான லாபங்களை அடைவது துலாம் ராசியைச் சேர்ந்த பெண்களுக்கு திருமண பாக்கியங்கள் நிறைவேறுவது ஆகியவை இந்த காலகட்டத்தில் நிகழவிருக்கிறது துலாம் ராசியைச் சேர்ந்த அரசியல் துறையைச் சேர்ந்த நபர்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் அவர்கள் முழுமையான வெற்றியை பெறுபவர்களாக அமைகிறார்கள் இந்த துலாம் ராசியில் சித்திரை நட்சத்திரத்தினுடைய பின் இரண்டு பாகங்களும் சுவாதி என்ற நட்சத்திரமும் விசாகம் நட்சத்திரனுடைய மூன்று பாதங்களும் இந்த ராசியில் அமைந்துள்ளது அதனால் இந்த ராசியில் வந்து வேகமும் விஸ்வாசமும் மற்றவர்களுடைய மற்றவர்களை விட தன்னுடைய திறமையால் வெல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணமும் உடைய நேயர்கள் அதிகம் இருக்கக்கூடிய ஒரு ராசியாக இந்த ராசி அமைந்துள்ளது அடுத்தபடியாக துலாம் ராசியைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் அவர்களுடைய படிப்பிற்கு அவர்கள் எந்த அளவிற்கு தன்னுடைய கல்வியில் முன்னேற்றம் அடைவதற்காக உழைக்கிறார்களோ அந்த அளவிற்கு அவர்களுக்கு முழு வெற்றி கிடைக்கக்கூடிய காலமாக இருக்கிறது ஒன்பதாம் வீட்டில் ராகு இருந்தாலும் குருவால் பார்க்கப்படுவதால் ராகுவனுடைய தன்மைகள் குறைந்து பாக்கியங்களை தரக்கூடியவராக ராகுவும் மாறுகிறார் என்ற சூழ்நிலையே நிலவுகிறது கலைத்துறையைச் சேர்ந்த துளாராசி நேயர்கள் அவர்களுடைய கலைத்துறையில் கொஞ்சம் கடினமான பணியை மேற்கொள்ள வேண்டிய காலமாக இந்த காலம் இருக்கிறது இந்த காலகட்டத்தில் அவர்களுடைய உழைப்பும் அதற்காக செலவிடக்கூடிய காலமும் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் அவர்கள் பெரிய வெற்றியை பெறுவார்கள் அந்த அளவிற்கு கலைத்துறையைச் சேர்ந்தவர்கள் பொறுமையாகவும் தன்னுடைய உழைப்பை அர்ப்பணிக்கக்கூடியவர்களாகவும் இந்த காலகட்டத்தில் இருக்க வேண்டும் அதற்கு அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய பலன் கிடைக்கக்கூடிய காலமாக இந்த குரு பெயர்ச்சி மாறுகிறது துளாராசியைச் சேர்ந்த அரசு துறையில் பணியாற்றும் நேயர்கள் மற்றும் தொழில்துறையில் பணியாற்றும் நேயர்கள் இவர்களுடைய உழைப்புக்கு அவர்கள் செயல்பட்டதற்கு உண்டான பலன்கள் கிடைக்கக்கூடிய காலமாக இந்த காலம் மாறுகிறது அவர்களுடைய புத்திசாலித்தனம் அவர்கள் வேலை பார்க்கக்கூடியதில் அவர்கள் அர்ப்பணிப்பு சக்தி மேலதிகாரிகள் மற்றும் 
முதலாளிகளிடம் அவர்கள் காட்டக்கூடிய விஸ்வாசம் இவைகளுக்கு முழு பலன் கிடைக்கக்கூடிய காலமாக இந்த காலகட்டம் மாறுகிறது அவர்கள் பெரிய அளவில் பண பலன் பெறுவது பெரிய அளவில் பதவி உயர்வு மற்றும் பாராட்டுக்கள் பெறும் காலமாக இந்த குறிப்பேற்றி காலம் அவர்களுக்கு இருக்கும்